సభకు విచ్చేసిన జనానికి నా వందనాలు ఈ సభకు విచ్చేసిన వచ్చేంటి శ్రీమతి రమాదేవి గారిని శిరస వహించి ఆహ్వానించుటకు నాకు తగిన ఆధిక్యత లేదు పూర్వకాలంలో శ్రీమతి రమాదేవి గారి నృత్యమును అతి ఘనమని పొగడని తన చిన్నతనం నాటి గొప్పతనానికి సాటి లేదంటే అది నెమలి తోకను కాగితోకగా భావించినట్లు ధన్యవాదములు మొదలు పెడదాము ఈ సభ ప్రారంభమైందని నేను తెలియజేస్తున్నా మంచిగున్నారే మీరు కానీ మీకు ఏమి వారు నేను ఒక ముద్దు ఇస్తాను ఒక ముద్దు ఇస్తాను చేతి ఇస్తానమ్మా చెయ్యి సోది చెప్తానమ్మ సోది నిజము చెప్తానమ్మ నిజము రాబోయి చెప్తానమ్మ రాబోయి చెప్తానమ్మ పోబోయి చెప్తానమ్మ సోది చెప్తానమ్మ సోది సరే బనజ కొంత కొడుకునుడతారంటే నాకు ఏమిస్తావు మరి పార్వతి ఒకతే నీకు డ్యాన్స్లో సాటిస్తుంది అంటే నాకు ఏమిస్తావు నీకు పైసలు చాలా వస్తాయంటే నాకు ఏమిస్తావు అప్పుడు నీకు సగం ఇస్తా నాకు యువను నా పద్మని అదిమేస్తావు నా పడకలను నా గజ్జ ఆపచేస్తున్నా నీకు నీతానే ఉంచుకో వనజా సరే చెప్పు 
That's it. Thanks, Jay Prabha. Hmm? Sit down. बनकीरा <laughs> 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 पानी पंपाली जमींदार नमस्ते तो ना बेड नमस्ते पने पने दुर्कदा मेका अबद्धमेंगे <laughs> 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 सर नीक ने वूपाय अन्नमु इंका उड़ा ग अर्थम सर पो
अट्ला <laughs> 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 संगीत ओडरा <laughs> अभी अट्ला आड़ो सार अम तो आड़ता अभी एर्रदाल एटाल दागस सर मुझे संगीत तो मदल चल चल नीक निजें सारी 
ಅಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬಾಗ ನೆರ್ತ್ಕೊ ನಾವು ಸಂಗೀತಂಗ ಗುರುಂಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ಚಪಾಯವ ಹಾ ಮಲಿ ಅದು ಈ ಪಿಚ್ಚಿದೇನ್ ಕಾದು ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಡು ಈ ರಕ್ತಂ ದಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಸಫಲಂ ಎಟ್ಲ ಜೇಸ್ತದು ಇರೋಜು ನೂ ಬಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೋಚು ಕಾನಿ ಮದ್ಯ ನಂಬರಕೆ ನಿಲಬಡ ಮೈನೆ ಅರೆ ನಾಟ್ಲ ನಿಲಬಡತಾರ ಸರ್ಗಲ್ಲ ಬಡು ಚಾತಿ ಮುಂದೆ ಬೆಟು ಕಾಲ್ ಸರ್ ಬೆಟು ಏನಿದೆ ಚೇತು ಸರ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಪೋತೆ ಕಾಲ್ ಸರ್ದಿತ್ತೆ ಚೇತು ಪೋತೆ ಹ ಧೇ ಧೇ ತೈ ಬಡು ಧೇ ಧೇ ತೈ ಧೇ ತೈ ತರ ಚೈ ಧೇ ಧೇ ತೈ ಅಬ್ಬ ಇಟ್ಲ ವಿಸಿಗಿಂಚೆ ಪಿಲ್ಲ ನೆನೆ ಎಕ್ಕಡ ಜೋಡ್ಲೆ ಕಾಲು ನೊಪ್ಪೆಡ್ತನೇ ಅಮ್ಮ ಹಾ ಅದು ಶಾಲ ಮಂಚಿದಿ ಅಟ್ಲ ನೊಸ್ತನೇ ನೀ ಕೊಸ್ತದಿ ಮಳಿ ಧೇ ಧೇ ತೈ ಧೇ ಧೇ ತೈ ಧೇ ಧೇ ತೈ ಧೇ ಧೇ ತೈ 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 ದಿದ್ದಿ ತೈ 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 ದಿದ್ದಿ ತೈ ಏನದಿ ಚೇತುಲ ಹಾವಿಗೆ ಪಂಪಾಲನಂದ ಸರಿ ಬೇಟ್ ಲಾಭ ಲೇದಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೇಪಿ ಸರಿ ಚುದ್ದ ತೈ ತೈ ದಿದ್ದಿ ತೈ 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 ದಿದ್ದಿ ತೈ 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 ದಿದ್ದಿ ತೈ 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 ದಿದ್ದಿ ತೈ ಹಾಂ ಪರವಾಗಿದು ಈ ಸಾರಿ ಚೇತುಲ ಇಂಕೊಂಚಮ್ ತೊಂದರೆ ಕಿಂದಿ ತೀಸ್ಕರಾಳ ಮುದ್ರ ಇಕ್ಕಡೆ ಮಾರ್ಚಾಳು ಸರಿನಾ ಇಂಕೊ ಜತಿ ಮೊದಲು ಪೇಡ್ದ ಮೀರು ಕೂಡ ಸರಿ ಗಿಲ್ಲ ಬಾಡ ತಾಮ್ ದತ್ತೈ ತೈ ಹಿತ್ತ ತಾ ತೈ ತೈ ದತ್ 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 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿ ನೀ ದೋಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಎಂತ ಬಾಗ ಜಸ್ತಿಂದ ಇದಂತ ಮೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇದು ಲೇದು ಅದು ಏಮ್ ಲೇದು ಕಾನಿ ದಾನಿ ಕೋಸಮ ಐತೆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕಾದು ಓಪಿಕೆ ಕೂಡ ಉಂಡಾಲ್ ಕದಾ ಆ ರೆಂಡು ನಾಕು ಚಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ನುಂಚು ನವೇ ಹ್ಞೂ ಇನ್ನು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ವೀಳ್ಳಂತ ನಾನು ಮರಿಚಿಪೋಯ್ರು ನೀನು ಎಟ್ಲಾಂಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಪಿದ್ದಾಂ ಮಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಲಂತ ತೆಚ್ಚಿ ಪೆಡ್ತಾ ಈಮೆ ಕೋಸಂ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ನಾ ಗುಮ್ಮ ಮುಂದಲ್ಲ ಈಮೆ ಕೋಸಂ ಪಾಡಾಲನ್ನು ಎದುರು ಸುಸ್ತು ಕೂರ್ಚುಂಟಾರು ಅದಮ್ಮ ಮನಜ ನೀಕ ಬಹುಮಾನ ತೆಚ್ಚಿನ ಕೂಚಿಪೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಸಂ
ప్రభు గారు మీ స్నానం తయారు చేయొచ్చు బాబుగారు మీ వేపప్పా సరే మర్చిపోయా తీసుకురావచ్చా ఏమైంది ఏం కాలేదు ఏం నిశ్చయించా బాబు నిలబడాలని ఉంది కానీ గెలుస్తామో లేదో తెలవడం లేదు పిచ్చి పట్టింది అనీకు ఇన్ని సంవత్సరాలు నేనేం చేశాను అనుకున్నావు నిన్ను కలవడానికి స్టేషన్లో ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారో చూసావా కానీ రావు గారు చెప్తున్నారు మాకు నలభై శాతం కైనా ఎక్కువ ఓట్లు రావని ఆరు పార్టీలు నిలబడుతుండగా దాని కొద్దీ ఎక్కువ మనకెందుకు చూసుకోండి మన శేఖర్ బాబు ఒకరోజు చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతాడు నిన్ను అట్లా ఎవరమ్మన్నారట సరిగా నిలబడు బాబుగారు ఇంకా చూస్తున్నారు నేనే నా రూటు మారింది కానీ కొన్ని చాలా పెరిగినాయా నువ్వు అంతా గమనిస్తావు కదా చాలా బాగుండవే ఇదైతే నీకు చెప్పాల్సిందే చూడాలి చూసారు ఏం చేస్తున్నాయి Thank you. 
दोषमेम का दिन कपिपुच्छा अबद्धम अभी वेरे चाल इष्ट कदा नीचे वा अरे 
చూద్దామని <laughs>
ఇది దసానం ఇంట్లో పని అంటే ఇస్తుందా అమ్మ అంటే ఏమంటున్నా దసానం ఇంట్లో పని మానే అంటున్నావా అది కాదులే కానీ ఇంకో దాచి చెప్తే మంచిదే అని నా ఆలోచన అమ్మ అంటే నన్ను పెళ్లి చేసుకోమంటున్నావా అసలే కాదులే కానీ అదే మంచి కుటుంబం నుంచి సంబంధం వచ్చేది వేరే మాట కదమ్మ అది నిజమే కానీ పిల్లలైతే కొంచెం అందంగా ఉండాలి అదే కాదు కొంచెం సన్నగా కొంచెం నల్లగా మరి పొడుగా కూడా ఉండాలి కదా అదే రామ్ రామ్ లాగా ఉండాలంటే అమ్మా బాగా నేనైతే అనుకోను కూడా అనుకోలేదు కానీ మా ఇద్దరం వాని గురించి అనుకోవడం ఎట్లయింది అందరు చెప్పకుండా పోతే ఇంట్లో పనులు ఎట్లా నడుస్తాయి అనుకున్నాం మీ ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదన్న వేలైందా ఆహా నువ్వు ఆమెను వెనక్కి వేసుకురావడానికి చూడకు నిజంగా ఆయనకు జబ్బు చేస్తే పోయేటప్పుడు ఎందుకు చెప్పిపోలే మళ్ళీ తిరిగి వస్తాదో రాదో కూడా నీకు తెలియలే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎట్లయితే నీ పని అంతే శేఖర్ బాబును సంగారాజ్ నుంచి నిలబెట్టాలనుకుంటున్నా అక్కడే కదా మనకు బలం ఎక్కువ అమ్మా అక్కడ అపోజిషన్ వాళ్ళు అక్కడ రామరెడ్డి నిలబెడుతున్నారమ్మా వాళ్ళ వాళ్లకు ఒక చిన్న వంక ఉంది రామరెడ్డి దుర్మార్గుడు తొంగ 
ఎంతమంది ఆడవాళ్ళని పాడు చేశాడు వాడు వాళ్ళ విషయాలు మనకు చాలా తెలుసు అందుకు మన శేఖర్ బాబు మీద ఏ వంక పెట్టగలడు ఏమి పెట్టలేడు అమ్మగారు నేను పిలుస్తున్నాను అమ్మకు తెలిసిపోయింది వాళ్ళు చేసుకున్నావు కదా అమ్మగారికి అనుమానం వచ్చింది చెప్పి చెప్పినాడు ఇదేనా నీకు నేను నేర్పించింది మీ నాన్న ఇక్కడ ఉంటే ఏం చేసేవాడా తెలుసా కూర్చోడా చిన్న చిన్న పిల్లల చిక్కు లేదు ఎట్లా చేస్తున్నారా చూడరా చూడు చిక్కు లేదురా ఇంకా నువ్వు నా దగ్గరికి ఎందుకు రాలే ఎందుకు రాలే నాకు అర్థం కావడం లేదు నీకు ఇప్పుడు వెంటనే అభాషణ చేయిస్తున్నా అర్థమైందా కొంచెం కూడా అర్థం అవట్లేదు ఎవరు అమ్మాయి కూడా ఒప్పుకుంది అంటే వెద్దరికి కూడా అనుకో ఇది బయట వరకైనా తెలిస్తే పురసైన తెలిస్తే ఎట్లా తర్వాత సంగతి కానీ వనోజన ఉంచడానికి అయితే పైసలు అయితే నా దగ్గర ఉన్నాయి చూడు సోమయ్య నాకైతే ఈ కొరకు తీసేస్తేనే మేము అనిపిస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళు కొంటారు కదా నేను చెప్తున్నా వాళ్ళు కొంటారు అయ్యా ఎవరు రేపు నా బిడ్డ న్యాయం ఎట్లా అవుతుంది మరి నువ్వు బిడ్డ భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అయ్యా ఇంతకన్నా మేలే కదా సరే ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినట్లు అనేలో నీ గోశాల ఉంది కదా నీ గోశాలను ఉంచడానికి తీసుకొచ్చా చూడు స్వామి ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే నేను అదంతా ఆలోచించలేను నా పూజ స్వామి అవుతుంది వెళ్ళొచ్చి పూజ సమ్మలు తీసుకుంటా ఇక్కడే నేను కూడా వస్తుంది ఉండే అయ్యా సాయం కావాలి అదొకటే విధం నిజంగా ఇదే కావాలా ఇక్కడికి ఏం చేస్తున్నావే ఏంటిది కోసం ఎందుకే ఇక్కడ ఎక్కడికి పూజకి వెళ్తున్నాడు చూడరాదు అది వాణిజ్యం దీవిస్తుందో లేదో నేను తర్వాత ఆలోచించు కదా
కడుపుతో ఉందని దీనికి తెలిసి అంటావా మనజ అబార్షన్ చేసుకొని మళ్ళీ స్కూల్ కిందకు రావు రాను వాళ్ళకు శిక్ష పడేంత వరకు రాను నేనైతే ఒకటి ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎవరెక్కువ బాధపడతారు ఆ ఇల్లు నేను ఇదే నేను అనుకుంటా ఏం పర్వాలేదు కానీ ముందు ఆయన ఏడవాలి నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తావా కొన్ని జంతువులు వేరే వాటికన్నా ఎక్కువ అసేయం అనిపిస్తాయి నోరు మూసుకొని తిను కప్పలు వాటి పిల్లలు అందంగా ఉంటాయనుకుంటాయా తిను కానీ వాటి పిల్లల్ని తినాలనుకుంటాయా ఏమవుతుందా నీకు నువ్వు నాకు కాల్చినప్పుడు బక్క కొట్టినావేంటి సరిగ్గా మాట్లాడవు ఎందుకు ప్రతిసారి నేను తిన్నప్పుడు నాకు అందుకే తినిపించినట్లు అనిపిస్తుంది మరి అబార్షన్ ఎందుకు చేసుకోవు ఎందుకు కదిలినప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది ఇది నాది కూడా అమ్మా కొంచెం మోర్చుకోవే చూసారా ఎంత అందంగా ఉన్నాడో నూరు ఊరు భార్యలు చేసుకుంటారు చూసుకోండి పది మంది చాలా అలాగ అస్సలేడు నిజమేనా మొత్తం అలాగనే ఉన్నాము నా పోలికి వెళ్ళాడు చూడరాదు ముందేమో అబార్షన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడేమో పాలు ఇవ్వడం లేదెందుకు నార్మల్ ఇవ్వడం లేదెందుకంటే ఇవ్వలేకపోతున్నాను నీకు నిజంగా వీడి మీద ప్రేమ ఉంటే ఇట్లా అయ్యేదే కాదు అదంతా ఊరికే పెట్టి మాటలు అట్లా అంటారు మరి నువ్వు నిజం కాదంటావా లేదమ్మగారు నేను అట్లా అనుకోలేదు మనమే స్వల్పంగా మాట్లాడుకున్నా అని చెప్పి అనుకున్నామ్మగారు అంటే నీకు పైసలు దొరికిన తర్వాత సులభంగా చేసుకోవచ్చానా లేక ఇంత సులభంగా నీకు పైసలు దొరుకుతున్నాయనా సరేలే కానీ నీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆరు ఆరు లేకుంటే నువ్వు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి పోవచ్చు నువ్వు కలెక్టర్ల దగ్గరికి పోవచ్చు నువ్వు నరకానికి పోవచ్చు కూడా కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఈ విధంగా మా దగ్గర నుంచి పైసలు తీసుకుంటే నీకు చంటి పాప మీద వేరే ఏం సంబంధం ఉండదు అర్థమైందా 
ചിലപ്പോ ഇല്ലേഗാ മൂന്ന് നെല എന്ത പറ ఏం పర్వాలేదు ఇది ఇంక పెట్టు నిన్ను మర్చిపోవాలమ్మా ఇంకా ఎంత పాలు తాపుతున్నావు ఏడవలే స్నానం అయిన తర్వాత పడుకుంటాడు పో ఇంకా ఊర్కి అక్క నిలబడి నా ముఖం చూడకు ശംഭുമാപതിം സുരഗുരും വന്ദേ ജഗത്കാരണം വന്ദേ ശംഭുമാപതിം സുരഗുരും വന്ദേ ജഗത്കാരണം വന്ദേ പന്നഗഭൂഷണം മൃഗധരം വന്ദേ പശൂനാം പതിം വന്ദേ സൂര്യശാങ്കവന്ഹി നയനം വന്ദേ മുകുന്ദ പ്രിയം മുന്ദുക്രണി നേ വേറെ വാളക്ക് ഏൻ ജപ്പാലി അന്തർതു ഏൻ ജപ്പിന ആ എവരോ പുറകണ്ടോ പാരിപ്പയവന നിദ്ര വസ്തുന്നുണ്ടമ്മ കൊന്ന നിമിഷം കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം అదంతా నాకు ఇష్టం ఉండదు రాదమ్మా ചെറുതാരി കുന്താരി കുക്കി ചെറുതാ 
ఏందా పిచ్చిగంతులు పూర్తే మర్చిపోయినావు ఏదో కొంచెం వచ్చింది కూడా నాశనం పట్టించావు ఏమైంది నాకైతే బాగానే చేస్తుంది అనిపిస్తుంది నీకేదైనా వచ్చినప్పుడు మాట్లాడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే నేను ఏమన్నాను నువ్వు అట్లెందుకు నవ్వుతున్నావు అంట మళ్ళీ పోయి మీ నాన్నని అడగరా పాలిస్తాడేమో ఆయనైతే నీకు బట్టలు కొని పెడతాడు నిన్ను స్కూలికి పంపుతాడు నిన్ను విదేశాలకు తీసుకుపోతాడు నిన్ను అందరికీ చూపిస్తాడు నేను నీరాదమ్మనవుతా నిన్ను నేను బాబు గారని పిలుస్తా బాబు గారు నీకు స్నానం చేపించగలను నీతో ఆడుకుంటాను కూడా నిన్ను తిట్టగలుగుతానేమో నువ్వు పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత నేను కూడా పోతా పోయి ఒక మంచి మొగుడు ఎత్తుక్కుంటా మరి నేను నా గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా నిన్ను వాడని తెలుసా నమ్మగలవా నీ సొంత అమ్మ నిన్ను వాడింది ఇంత దరిద్రం పట్టింది చూ 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 కొంచెం తెల్లగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా ముందే చెప్పాల్సింది నాకు లోపల తీసుకో నేను ఎవరు కొంచెం చూసుకోవాలి నీతో లేకుంటే ఏం చేసేవాడిని తెలుసా ఏం చేసేవాడు ఏం చేస్తున్నా అక్కడ సర్టిఫైడ్ మేల్ సార్ సర్టిఫైడ్ సర్టిఫైడ్ అమ్మగారు పంపించారు మీ సొంత ఎందుకు 
పిలిచారా బాబు గారు ఎందుకు పిలిచాను తెలుసా ఈరోజు వాళ్ళు నన్ను కొడుతుంటే ఎవరు ఉండే నా మనుషులు తెలుసా చెప్పగలవా ఇంకా పాప ఏం చేస్తున్నారు చూడు నాకు చాలా కోపం నేను చాలా చెడ్డ పనులు చేస్తాను కానీ మంచి పనులు కూడా చేస్తాను కదా అది నిజమే కదా అయితే అయితే నువ్వు నన్ను రక్ష కొట్టకూడదు నేను నీకు బాగా చూసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ముందు నువ్వు నేను చెడ్డవాడిని కాదని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నారా అది నేను అన్నానా ఇప్పుడు వచ్చేవారం రాజకీయంలో దిగుతున్నాను అందుకు ఒక పెద్ద పార్టీ పెడుతున్నాను నీకు ఒక చీర పెడతా అంటే మీరు అనేది మాది తక్కువ కులం కాబట్టి నన్ను పెళ్లి చేసుకోరా నేను ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగితే చూడు నీతో జగడ పెట్టుకోవాలని లేదు నాకు మరి గొప్ప డాన్సర్ అయ్యి ఉంటే నాకు ఎదురు మాట్లాడకు అర్థమైందా నీకు ఎట్లాంటి చీర కావాలి చెప్పు పెళ్లి చీర రావు గారు సార్ రామిరెడ్డికి ఇంకా పల్లెటూరులో చాలా అధికారం ఉంది అనిపిస్తుంది కదా ఎంత సార్ మేము ఉన్నాం కదా నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చా స్కూల్కి పోతున్నా పోవాలి శంకరబాబు మీకేం పర్లేదు మేము చూసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు ఇంకా నయం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు తల్లి తెచ్చినాక రెండు రోజుల దాకా ఆవిడ పాలు తాగలేదంట ఇంకిప్పుడు నయం కదా అందరూ వాడుతున్నాను నల్లగా కూడా అయిపోయింది బక్కగా అప్పుడు చాలా పెద్దగా ఉంది కదా సొద్దరుగా నాకు దినమంతా లేదు ఎట్లా పోయాలి నిన్న మీరే అన్నారుగా నేను చచ్చానని నోరుమయ్ ఎంత అహంకారమే నీకు నాతో అట్లా మాట్లాడతావా నేను మీరన్న మాట మీకే చెప్పా నోరుమయ్ ఊరు 
నాతో ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడకూడదు అర్థమైందా నాకు అట్లా చెప్పాల్సి వచ్చింది కానీ వేరే ఏం చెప్తాం కదా సరే వస్తావా ఈ రోజుకు మానేద్దామా అయిపోలేదు అయిపోతా కానీ నీలా కాదు నువ్వు పెద్దగా తర్వాత ఒకటే మారుతుంది ఏంటో తెలుసా నీ మూట సైజు నేను నీకంటే బాగా డాన్స్ చేయగలను తెలుసా నిజంగానా చూస్తావా చూడు అవుందా కొంచెం ప్రాణం పోసి చేయగలవా నువ్వు ఇంత ఎక్కువ పొడవ ఉంటే ఎలక అయ్యేవాడు తెలుసా నిన్ను దీంతో దంచగలని తెలుసా ఏ పోరా కొట్టాడా ఏం చేస్తున్నావురా ఇంకొకసారి ఆమె ఇట్లా మాట్లాడితే తీసి పడేస్తా అర్థమైందా అమ్మగారికి జామ పండ్లు కావాలంట పెంపుకొని తీసుకోపో సరేనా యాదగిరి నాతో చెడ్డగా మాట్లాడితే శేఖర్ అని తిట్టిండు తెలుసా ఏంది శేఖర్ బాబు అని శేఖర్ అయిందా ఓపీలా నీ అంతస్తు మర్చిపోకు ఎంతైనా నా చేతి తిందాను తెలుసా ఇంకొకసారి ఆయన ముందు నాతో అట్లా మాట్లాడితేగో ఏమవుతుందో చూసుకో నీకు ఇంకొక మాట నేను నీ కింద పని చేయను నా బాబుని నేను చూసుకుంటా చూసుకో చూసుకో బాగా చూసుకోమ్మా చూసుకో చూసుకో అమ్మగారు ఈ అడిగి కోసమన్నది ఏం చూస్తావా అక్కడ నన్ను చాలా చలరిస్తుంది అనుకుంటా వీళ్ళకి ఎంత శాంతి పరుస్తుందో చాలా అందంగా ఎప్పుడు కనిపిస్తావు తెలుసా ఎప్పుడైతే నువ్వు నెరస్తావు అప్పుడు కొన్నిసార్లు నీకు నొప్పి తెప్పి చాలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎలా చెప్పాలి నీకు అప్పుడు నేను నీకు రక్షించవచ్చు కదా
నీ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారమ్మా నా గురించా నీ గురించే నిన్న దోసానమ్మ బిడ్డ నా బిడ్డ అని చెప్పి పని మంచిని చెప్పుకుంటున్నాం అంట కదా అయితే నాకు మాట చెప్పు రేపు ఎవరు చేసుకుంటారు నిన్ను ఎట్లయితే పెళ్ళి నువ్వు ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడు పని మనిషి మానే ఉంటావు నీ గట్టి అంతే నీకు నిజంగా సహాయం చేయాలంటే ముందు తాగడం మాదే మంచి ప్లాన్ వేసాలి ఏం చేస్తున్నావు చూడు ఇంకొక వెరీ ప్లాన్ వేసుకున్నావా ఈసారి ఏం చేస్తామంట నీకు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు నా సంగతి నేను చూసుకుంటాను నేను అనుకున్నది చేస్తా చచ్చే వారికి చేసి సస్తా ఎందుకట్లా మా అధ్యాత్మ ఎప్పుడు చూసినా నేను చేస్తా నేను చేస్తానని ఎట్లా తెలిసి నీకు నువ్వు చేస్తావని ఎప్పుడొకప్పుడు అందరం సచ్చేదే కదా కానీ ఎవరైనా మాట్లాడతారా దాని గురించి పగలు అదే మాట రాత్రి అదే మాట గౌరవనీయులైన రమాదేవి గారికి మీ కొడుకు శేఖర్బాబు గారు మీ ఇంట్లో పనిపిల్ల వనజ ద్వారా ఒక శిశువును పుట్టించాడని తెలిసినది కాబోయే ఎలక్షన్ నుంచి దిగిపోయి మీ ఇంట్లో పనిపిల్ల వనజను పెళ్లి చేసుకోకపోతే మాకు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వక తప్పదు అయితే ఎవరు పోయినట్ట వీళ్ళ దగ్గరికి బాబుని చేసుకోతానులే అమ్మా పొద్దున్న ఫస్ట్ బస్కి పోయి రారెడ్డి ఇంటికి పోదా అమ్మా సరే అమ్మా ఎక్కడమ్మా నీకెంత దయన అది నాది కాదు అమ్మది కాదు పోలికలు చూస్తే అమ్మాయిలే ఆ కండ్లు ఆ ముక్కు ఆ కోపం కోపం పోలిక కాదు మోకాన్ని ఏమపడుతుంది కదమ్మా కోపం అమ్మ ఎప్పుడు కోపంగా ఉండేదా అమ్మ ఎప్పుడొకప్పుడు కోపం ఉంటే నేను ఏం చేసావని తెలుసా అమ్మ లేకం గెల్లి సకల గిల్లి పెట్టేవాడిని అమ్మ అప్పుడు అమ్మ పెద్ద కేకలు వేసేదమ్మా అప్పుడు అమ్మ నిన్ను మన్నించేదా అప్పుడే కాదమ్మా ముందు కొట్టేది మళ్ళీ ఏడ్చేదమ్మా నాన్న నేను పుట్టినప్పుడు అమ్మకు సంతోషం కలగలేదా ఆమె గురించి ఒకటే గుర్తుంది నాకు నువ్వు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొడుగుడు పగల కొట్టానని ఆమె నన్ను కొట్టడం అమ్మ ఒక్క దెబ్బే కొట్టిందమ్మ నేను రోజు కొడితే గుర్తులేదా అమ్మ అమ్మ పోయినాక ఒక దెబ్బ కూడా కొట్టలేదమ్మ రేపు నేను పోయినాక ఏమైతుందో ఏమ నువ్వు పోయిన తర్వాత నేను పోయిన తర్వాత ఎందుకంటే Oh
అమ్మగారు ఆ ఉత్తరం చదువుకొని మమ్మల్ని ఇద్దరు ఇంటి నుంచి గంటేసిందయ్య గారు అవును తెలుసు కానీ మీరే ఎందుకు పోరు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి పోతే మంచిది మీరు కొంచెం పోలీసు వాళ్ళకు కొంచెం మీరే సాయం చేయండి అయ్య గారు మేము వెళ్తాం రమాదేవి గారు ఇంటి విషయాలన్నీ నాకు అనవసరం అవన్నీ తనే చూసుకోవాలి కానీ మీరే ఎందుకు పోరు పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి దానన్న పోదాం శేఖర్బాబు ఎలక్షన్ నుంచి దిగిపోయిండు ముందు దీని గురించి ఆలోచిస్తాను బ్లాక్మెయిల్ చేయలేమా ఎందుకు రాదా సాక్షికే రాదా రాదు శేఖర్ అయితే తను ఏదైనా చూడలేదా లేక వినం కూడా వినలేదా పని చూసుకో పోండమ్మా తలుపు దగ్గరికి రా మా నాన్న జాతర చేయటాన్ని పోయింది తలుపు దగ్గర రా గుర్తుందా ఒకసారి నేను శేఖర్ బాబు మేకల దగ్గర మాట్లాడుతుంటే చాటుగా విన్నావు అయితే అయితే నేను సాక్షిగా పిలవాలని ఉంది 
నువ్వేమనాలంటే ఆ చంటి బాబుకి మేమిద్దరం తల్లిదండ్రులుగా మాట్లాడడం విన్నావని నువ్వు చాలా హుషారు పిల్ల ఉన్నారే కానీ నీకు ఒకటి చెప్పాలా ఏంది నిజం చెప్పాలంటే మీరు అనుకున్న మాటలు వినపడ్డాయి కానీ మీరు అన్నది ఏదో అర్థం కాలే ఏం పర్వాలేదు విన్నానని అబద్ధం చెప్పు నువ్వు నాతో పనుకుంటావా ఎన్నిసార్లు అయినా గట్టిగా చేయొచ్చా కానీ నేను ఎక్కడో డాన్స్ చేస్తుంటే చూసిన ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేయాలి కానీ బట్టలు తీస్తూ చేయాలి డాన్స్ నాకు సంగీతం కావాలి నటంగా వినిపించాలి వింటున్నారు అనుకో ఓన్లీ తీసే చెయ్యి డాన్స్ ఏం చేస్తున్నావు పార్వతీదేవిని కొలుస్తున్నాను ఏంది ఏమైంది కావాలనే చేస్తున్నాను ముందు <laughs> 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 సరే నా చేతిలో పెట్టు అట్లయితే ఏం తప్పు ఉండదు వచ్చి తీసుకుపోతా అదే
కావాలన్నా చేస్తా మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తా ఓ కోతి మంచి పండు మామిని పండుని తిరుగుతా కూర్చున్నది అప్పుడు ఒక కాకి వచ్చి ఆ పండును చూసి ఎట్లా తీసుకోవాలా అని ఒక ప్లాన్ వేసింది అప్పుడు కోతితో అన్నది ఓ కోతి ఆ పండు పడేయకుంటే కింద పడి అతి ఘోరంగా చేస్తామన్నది అప్పుడు కోతి ఏం చేసింది వెంటనే కింద పడి కొట్టుకుంటూ కేకలు పెట్టడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు కాకేమనుకున్నది ఓయమ్మో ఇది నిజంగానే నా మాటలు నమ్మి చచ్చిందని దాని దగ్గరకు పోయి పండు తీసుకోవడానికి చూసింది అప్పుడు కోతి ఏం చేసింది పట్టుకొని తినేసింది ప్రాణంతో ఈ కథ అంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా మీరు కూడా ఆలోచించకుండా అబద్ధం ఆడితే మీరు కూడా అలాగే తినబడతారు నిజంగా వాళ్ళ గొంతులు మేకల చప్పుడు మీద విన్నావా కావాలంటే పోలీసులను పిలిచి చూడొచ్చు నిజం చెప్పు వాళ్ళ మాటలు విన్నావా వినలేదమ్మా నన్ను తండ్రి ఎక్కడ నిన్ననే చనిపోయిందమ్మా రాదమ్మా దాని లోపల తీసుకో ఈ గజ్జి ఒక బుర్ర కథ ఇచ్చింది ఇది మా నాన్న పన్ను దీన్ని మీ వల్లే పెట్టుకోగలిగాను ఎలా చనిపోయాడు నేను కొట్టినందుకు వెళ్ళ కాదు కదా ఇంకెప్పుడేమో చెప్పాను అమ్మా నీ పిల్ల కాకి పిల్ల మాదిరి ఉండానని అది ఇంకొంచెం తెల్లగా ఉంటే తెల్ల పౌరం మాదిరిగా ఉండేవాడేను అమ్మా తనజా రాదమ్మా అమ్మా మనకు కొంచెం రంగు పోయింది అమ్మా అనుమాన్ కులం బయట ఎవరికి తెలియకూడదు నా బుజ్జి కాకి నా చంటి కాకి నల్లగా ఉన్నవు తెల్లగా గాజు నా బుజ్జి కాకి నా చంటి కాకి నల్లగా ఉన్నవు తెల్లగా గాజు మనజ ఇంతసేపు పండుకుంటే ఎట్లా వాళ్ళు వచ్చిండ్రు గుర్తుందా నీకు ఐగురు నందిని నేర్పించే సంవత్సరం అయింది దుర్గామాత మహిషాసురుని ఎట్లా సంవరించింది గుర్తుందా ఇది వరవింద్య శిరోధి నివాసి విష్ణు 
అవి భర్త ఎట్లా చూసుకుంటాడు చెప్పకూడదేమో గుర్తుందా ఒక బుర్ర కథ ఆమె నీకు గజ్జి ఇచ్చింది ఏమైంది అది పద్మ గురించి అంటున్నావా ఆ గజ్జి ఇంకా మా నాన్న పన్ను అవి రెండు దొరసనమ్మకి ఇచ్చిన వాడు పెద్దగైన తర్వాత వానికి ఇచ్చి పంపుతుందని వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ శ్రీరమానాతో వాదమాని వేదమాయిది మోదమారామ వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ వేగర కరుణ సాగర శ్రీ త్యాగరాజ హృదయాకర రామ వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ వింటి నేనము కుంటి నీశర నంటి నీరం వంటి నీరం వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ వందనము రఘునందన